Alumnos, muy buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? ¿Qué tal lunes, chicos? Mario, buen día. ¿Cómo estás? Con frío, ¿verdad? Acá en Lima se está sintiendo bastante frío ya. Así que, chicos, abrigarse. Cuidar la salud, que es lo más importante que tenemos. ¿eh? Con la salud logramos toda la vida. A ver, voy a compartir pantalla con ustedes. Uh -huh. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de la semana número 11. ¿Eh, chicos? Uh -huh. Aquí lo tengo. Bien, comparto ahora sí pantalla con ustedes, chicos. Uh -huh. Bien, Jairo, buen día, ¿cómo estás? Frank, Sandra. Uh -huh. Muy bien. Sí, bastante frío, Mario, bastante frío. A tomar algo calientito. Oh, gracias, Frank, por el saludito. Gracias, muchas gracias. ¿Qué tal, Nayeli? Buen día, ¿cómo estás? Bien, chicos, entonces, eh, a ver, el día de hoy vamos a desarrollar el tema de la frase verbal. ¿No? Nosotros hace ya un par de semanas hemos venido hablando acerca de las frases, ¿no es cierto? Hemos hablado de la frase nominal, hemos hablado acerca de la frase adjetiva y el día de hoy estamos hablando de otra frase más, ¿no? Entonces, muy bien, voy a, voy a darme un saltito, ¿ok? Esta frase verbal, bueno... Tiene como una palabra muy importante al verbo. Vamos a empezar por ahí, ¿ya? El verbo viene a ser una palabra, una categoría gramatical, principalmente eh, entendida desde el punto de vista morfológico como una palabra variable. Es decir, es una palabra que va a cambiar, ¿no? Eh, va a cambiar bastante, sobre todo el aspecto de su sufijación. ¿No? El sufijo que lo acompaña puede ser diverso porque nos puede indicar distintos conceptos. Entonces, ¿por qué? Porque es la palabra que se conjuga. Los verbos se conjugan. Entonces, en ese sentido, como son conjugables, va variando, va cambiando de una forma a otra y a otra, ¿no? Dependiendo del contexto. Ahora, su función más importante es ser la palabra eh, fundamental, ¿no?, nuclear de una frase verbal. Y semánticamente los verbos expresan significados, ¿no?, expresan, por ejemplo, un evento, expresan una acción, expresan un proceso, expresan un estado. Entonces, expresan significados. La raíz verbal expresa una idea. ¿Ok? Entonces, muy bien, tomando en cuenta ello y el aspecto estructural, ¿no es cierto?, su morfología, nosotros hemos dicho que es una palabra variable, porque expresa eh, el morfema amalgama, el sufijo que siempre lo acompaña, indica modo, indica tiempo, ¿verdad?, indica um, número, ¿no?, indica persona e indica aspecto, ¿ok? Entonces, es una palabra que se conjuga bastante, ¿no? Que puede indicarnos varios detallitos también mucho más específicos dependiendo de la oración. Ahora, el verbo puede presentarse en diferentes formas, ¿ya? A veces aparece en su forma personal, y eso significa que el verbo está conjugado, justamente acompañado de su morfema amalgama. O también puede aparecer de forma no personal. 
a través de los verboides. En el caso de la forma personal, tenemos, por ejemplo, el verbo observé. Ahí yo puedo indicar quién hizo la acción, en qué tiempo, en qué modo, porque el verbo está conjugado, ¿no? Hablaba, ¿no? Es un verbo que también se encuentra conjugado y tú lo puedes reconocer, ¿no? Porque está, pues, con la persona, ahí señala persona, señala el tiempo, ¿verdad? Señala el número. Entonces, los verbos en forma personal se van a dar siempre que estén conjugados, ¿ok? Que estén acompañados de su morfema flexivo, amalgama. Y recuerdas tú, este morfema siempre es un sufijo. Eh, las formas no personales de un verbo se da cuando estos eh, no presentan el amalgama, no presentan este, esta clase de sufijo, sino que presentan un morfema derivativo. ¿no? Ese morfema derivativo eh, quiere decir que va a derivar el significado a la raíz, incluso hasta puede cambiarle la categoría gramatical. ¿no? Convertir la palabra en otro elemento léxico dependiendo de su contexto. ¿Ok? Y ahí tenemos tres variedades, tenemos los infinitivos, participios y gerundio. El infinitivo es aquel, aquella forma verbal que presenta el sufijo, eh, bueno, tiene las terminaciones ar, er, ir, ¿no? Palabras como cantar, soñar, vender, ¿no? Vivir, partir. Los participios tienen dos formas. Hay un participio regular que presenta los sufijos ad oído, por ejemplo, pintado, comido, partido, hablado. Y tenemos los participios irregulares, que son las formas cho, to, so. ¿no? Por ejemplo, la palabra hecho, la palabra escrito. Bien, luego tenemos los gerundios, ¿no? Los gerundios vienen a ser aquellas formas verbales que van a finalizar en ando, endo y endo, ¿no? Por ejemplo, la palabra comiendo, viviendo, pintando, ¿ok? Entonces, a ver, vamos, vamos a ir por partes, vamos a primero eh, analizar mucho la estructura del verbo, vamos a ver primero su forma personal cuando presente la amalgama y luego nos vamos a concentrar en estas en los usos sobre todo de estas formas no personales ya a ver cuando un verbo entonces eh, está conjugado y viene acompañado de su morfema flexivo no nos puede indicar el modo el modo es un concepto del morfema amalgama no es cierto y el, el modo se puede eh, clasificar en tres variedades. Modo indicativo, modo subjuntivo y modo imperativo. El modo indicativo se da cuando nosotros expresamos la acción de una manera objetiva, de una manera real, ¿no? O sea, informamos. Informamos la acción, nada más, ¿no? Ejemplo, Darío redactó... Una solicitud. Estoy diciendo lo que hizo Darío. Tomás escucha música. Informo lo que hace Tomás. Los caballos corren en el eh, hipódromo. ¿no? Informo lo que está sucediendo, lo que están haciendo los caballos. ¿Verdad? Informo. Es objetivo. Es directo. Y es el modo más común, es la manera más común de expresar nuestras ideas. En cambio, el modo subjuntivo es un modo subjetivo, ¿ok? Es eh, conocido también como el modo de la irrealidad, ¿ya? Irrealidad, pues no sabemos si va a ocurrir o no va a ocurrir la acción. Y eh, este, este modo, este modo también va a presentar la acción va a mencionar la acción como algo 
eh, probable o deseable, dudoso, con temor, ¿ya? Sujeta a las circunstancias, ¿ya? Como que sí, como que no, ¿ya? O sea, no sabemos si la acción va a ocurrir. Por eso muchas veces eh, los verbos en modo subjuntivo eh, pueden venir acompañados de eh, adverbios de duda. Por ejemplo, ¿no? Cuando quieran expresar ese sentido. Eh, probablemente radique en piura. Entonces, en esa oración, probablemente radique en piura. No sé si va a o no a, a hacer, ¿no? O a suceder esta, este lugar de vivienda. Entonces, no sabemos si va a ocurrir la acción o no. ¿Ya? Eh, Bien, el siguiente caso, por ejemplo, dice, ojalá Juan se encuentre, ojalá Juan encuentre sus documentos. En este caso se está expresando un deseo, ¿verdad? Estamos esperando que eso suceda, ¿no? Quizá solicite un préstamo en esa entidad bancaria. ¿Aquí qué ocurre, no? Aquí se está señalando de repente... Eh, la duda de que encuentre o no encuentre el préstamo, ¿ya? Ese es el modo subjuntivo. Y el modo imperativo, ¿no? Se da cuando queremos expresar una orden, un ruego, ¿no? Un mandato, ¿ya? Y, este, bueno, esto también lo vas a notar de modo contextual, ¿no? Por ejemplo, Mario. Lee este libro. Se le está diciendo a Mario lo que debe de hacer, ¿no? Caminen con mucho cuidado. Ahí también se está señalando, ¿no? Lo que deben hacer ustedes, porque ahí el verbo está conjugado en segunda persona, ¿no? Eh, cambien todos los focos. Igual, en segunda persona, ¿no? Ustedes cambien los focos. Se le está dando una orden. Entonces, por eso es el modo imperativo. ¿De acuerdo? Estos, este aspecto verbal, como les digo, es contextual. Por eso siempre, igualmente como lo hemos venido hablando también las semanas pasadas, cuando tenemos un sustantivo, un adjetivo, para poder determinar los aspectos de esa palabra, es mucho mejor encontrarlos en una oración. ¿Ya? Bien, otro detalle que expresa el verbo es el tiempo, el tiempo de la acción, ¿no? El tiempo puede ser eh, expresado en tres formas, ¿no? Tiempo presente, tiempo pasado o tiempo futuro, ¿no? En este caso se está señalando el momento en el que ocurre, ocurrió o ocurrirá la acción, ¿no? Eh, por ejemplo, el perro, el perro ladra mucho, ¿no? Aquí se está señalando lo que hace en tiempo presente el perro. El niño comió una uva. Aquí estamos hablando eh, del tiempo pasado, algo que ya ocurrió, ¿no? Y eh, Nora trabajará mañana. Aquí se está señalando lo que hará Nora más adelante. ¿Ok? Por eso está en tres, en tres tiempos. Ahora, la persona viene a ser la aquella a la cual hacemos referencia, ¿no? Eh, con respecto a quien realiza la acción. Puede ser la primera persona, o sea, quien habla. La segunda persona es a quien nosotros le hablamos. Y la tercera persona es a de quienes estamos hablando o de quién estamos hablando. O sea, de alguien que no eres, no es ni yo ni, ni eres tú. O sea, estamos hablando de otro, ¿no? Eh, ejemplos, ¿no? Ellos viajarán a Ica. Aquí tenemos la tercera persona, o sea, ellos. Y para que tú identifiques incluso la persona, 
te puedes apoyar en un pronombre, en los pronombres personales, ¿no? Yo, tú, él, ¿verdad? Tú podarás el árbol, o sea, estamos hablando de la segunda persona, ¿verdad? Nosotros iremos al cine, estamos hablando aquí de la primera persona, solamente que está en este caso en número plural, ¿ya? Esas son las personas. Primera, segunda o tercera persona. También para identificarlo es importante notar el contexto de la oración. El número tiene que ver con la cantidad de personas, de participantes que realiza la acción. Um, cuando es una sola persona la que realiza la acción, decimos que está en singular. Y cuando son dos o más personas, señalamos que el verbo está en plural. ¿no? Por ejemplo, ellos trajeron las sillas. ¿no? Ellos trajeron las sillas, ahí tenemos el eh, plural, porque son varios. Ella lavará las blusas. Ella está, hace referencia a una sola persona, entonces es singular. Andrés vio una película, estamos hablando de una persona también, singular, y tú bailas muy bien, ¿no? Igual estamos hablando de eh, una sola persona, ¿no? Por eso estamos señalando los singulares. ¿Ok? Muy bien. Y por último, el otro... El otro detalle que presenta el verbo es el aspecto, ¿no? El aspecto, dice, expresa el proceso verbal como concluido o no concluido. O sea, si la acción ha acabado o si la acción no ha acabado. Entonces, eh, el aspecto, el aspecto, eh, eh, se puede dividir en dos variedades, ¿no? aspecto perfectivo y aspecto imperfectivo. El aspecto perfectivo ¿no? se da eh, cuando la acción ha sido concluida, ¿ok? Ha sido acabada, ha sido finalizada, ¿no? Al 100%. Por ejemplo, ¿no? Luis compró una bicicleta, o sea, ya lo hizo, se va a comprar, obtuvo la bicicleta, ¿no? Esa acción ya se acabó. Ellos hicieron las tareas, ¿no? Igual aquí estamos hablando de que, eh, eh, bueno, realizar las tareas y eso ya fue acabado y concluido, ¿no? Las tareas ya están hechas. Lucía ha leído esta novela. Cuando decimos ha leído, tenemos una perífrasis verbal, ojo. Aquí hay un verbo expresado de esa manera. Y eh, en ese caso, eh, cuando tú tengas también eh, perífrasis verbales formadas con el verbo haber, ha leído, por ejemplo, podría decir... A ver, ellos, eh, ellos han comido, ¿no? O de pronto, a ver, ellas habían traído no eh, un gato ¿No? el verbo es han comido habían traído no es cierto entonces en ese caso el, los verbos no estos verbos que acabamos de insertar son verbos que están en aspecto perfectivo porque se entiende que la acción fue realizada en un tiempo pasado o sea, el aspecto perfectivo, chicos, siempre se tiene que dar en tiempo pasado. Siempre. ¿Ya? Pero ojo, ese tiempo pasado 
ya tiene que eh, ser el pasado perfecto, ¿ok? Un pasado lejano, muy distante del presente. Y también lo vas a notar porque se escribe con una sola palabra, ¿ya? Eh, esa única palabra puede aparecer así o también puede aparecer a través de una perífrasis, ¿ok? Han comido, habían traído. Pero ojo, esa perífrasis, ¿no? Tiene que formarse eh, con el verbo auxiliar haber. ¿Ok, chicos? Muy bien. En cambio, el aspecto imperfectivo quiere decir que la acción todavía no ha acabado. ¿Ok? Todavía no ha acabado. Eh, y este pasado es un pasado eh, que va a tener ciertas condiciones. ¿ya? Se va a dar en un tiempo pasado también, pero es un pasado que recién acaba de ocurrir. ¿Ok? Por ejemplo, Elsa lavaba las sábanas. O sea, recién lo acaba de terminar. Es un pasado cercano. Y te vas a dar cuenta muchas veces por esta terminación, porque tiene el sufijo aba. ¿Ya? También te vas a dar cuenta que es imperfecto porque el verbo está conjugado en tiempo presente. Claro, o sea, el presente todavía no acaba, pues está ocurriendo, está sucediendo. ¿ya? Y luego tenemos el futuro. El futuro es imperfecto, es imperfectivo, porque nosotros ni siquiera hemos comenzado la acción, es algo que está pendiente. ¿Ok? Entonces, cuando a ti te pidan reconocer estos detalles del aspecto, fíjate bien en qué tiempo está el verbo. Está en tiempo presente, pasado o futuro. Y si estás hablando del pasado, fíjate en este pasado imperfecto. ¿Ok? Los pasados imperfectos muchas veces se suelen eh, presentar con esta clase de sufijos. ¿Ok? En cambio, el perfectivo, repito, ya sabes, se da con el pasado perfecto. Es una acción lejana. Eh, yo compré, tú compraste, Luis compró, nosotros compramos. O se puede dar con este eh, verbo auxiliar a ver. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí también es muy importante que tomemos en cuenta el contexto. ¿Por qué? Porque ustedes saben, ya, que los verbos, ¿ok? Los verbos, eh, los verbos pueden presentar homonimia. Entonces, por eso es importante la contextualización de la palabra, ¿no? Tú dices, a ver... Eh, a ver, los um, alumnos, ¿no? Pedían más ejemplos, ¿verdad? ¿No es cierto? Los alumnos pedían más ejemplos. Entonces, ¿cuál es el verbo? Pedía. Entonces, muy bien. Si a mí me piden reconocer la estructura morfológica de ese verbo conjugado, bueno, te, te das cuenta que es un verbo, ¿no? En forma personal. ¿No es cierto? Primer detalle. ¿Por qué decimos que es un verbo en forma personal? Pedían porque es un verbo que está conjugado. Ya está. ¿Qué más? A ver, con respecto al contexto y a los detalles que nos da este verbo en esta oración, yo puedo reconocer sus aspectos gramaticales. Muy bien. 
A ver, los aspectos gramaticales se refieren puntualmente a la amalgama, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, ese verbo está conjugado en tercera persona. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se refiere a los alumnos, o sea, a ellos. Ellos pedían. Luego me doy cuenta que está en plural, ¿no es cierto? Porque son varios. ¿no? Cuando digo los alumnos pedían, estoy hablando del tiempo pasado. ¿Verdad? El tiempo pasado. Muy bien. Luego se, se nota que eh, estamos informando, ¿verdad? Se está informando acerca de, los, de lo que han hecho los alumnos. Por lo tanto, está en eh, modo indicativo. ¿Verdad? Y eh, cuando yo digo los alumnos pedían, ¿no? Es una acción que eh, en ese caso, según el modo, ya, a ver. Eh, es un, está en aspecto imperfecto, ¿ok? Imperfectivo. Imperfectivo. ¿Por qué es imperfectivo? Porque es una acción que recién acaba de ocurrir. ¿Ya? Recién acaba de ocurrir. Ese es el detalle. ¿No? Es como si los alumnos pidieron. Si yo dijera pidieron, ah, ya, ok, tiempo pasado lejano. ¿no? Pero esto recién acaba de ocurrir. Por esa razón. ¿Ves? Igual, a ver, si tenemos la oración... Eh, eh, A ver, ustedes pedían eh, pedían, a ver, vamos a colocar aquí, pedían un pedían un gran celular. Entonces, aquí, como puedes observar, tenemos otros aspectos gramaticales, ¿no? Ustedes pedían un gran celular en ese contexto. La diferencia con el caso anterior es que está expresado en segunda persona. ¿No es cierto? También está en plural, ¿Cierto? También está en pasado, también está en modo indicativo y también es imperfectivo. ¿Ok? Entonces, este, ¿en qué difiere? Claro, aquí yo puedo decir, por ejemplo, hay una homonimia paradigmática. ¿Se acuerdan de la homonimia paradigmática? que se daba con verbos que estaban conjugados, ¿no es cierto?, um, con la misma raíz, pero sus aspectos gramaticales, ¿no es cierto?, cambiaban. Eh, a ver, otro ejemplo. Ya eh, nosotros... Uh -huh, eh, Cantamos. El himno. Cada mañana. ¿No? Muy bien. Entonces, en esta oración, nosotros cantamos el himno. El verbo, cantamos, está conjugado en primera persona. ¿Verdad? Primera persona, um, está conjugado en eh, 
más que más. En plural, ¿verdad? Nosotros cantamos el himno cada mañana, entonces se entiende que está en tiempo presente. Ya está en modo indicativo, estoy informando, y el aspecto es eh, imperfectivo, ¿verdad? Porque es una acción que todavía no acaba, se viene, se viene repitiendo. ¿Ok? Ahora, si nosotros decimos nosotros, ¿ok? Nosotros cantamos ayer, ¿no? En la iglesia, ¿ya? Ahí cambia un poquito el, los aspectos gramaticales del verbo, ¿no? Ahí dirías eh, también primera persona, ¿verdad? También dirías plural, pero ya no, ya no mencionarías el presente. Ahora está en pasado, ¿verdad? Porque estoy diciendo cantamos ayer. Eh, el modo también es indicativo porque se está informando. Y como fue algo que ocurrió ayer, ¿verdad? El aspecto sería perfectivo. La acción ha sido concluida. ¿Ves? Entonces, claro, por eso, para que tú puedas especificar bien, ¿no? Si el tiempo es presente, es pasado... ¿no? Si es, está en, en aspecto perfectivo, imperfectivo, imperativo, ¿no? Tú necesitas de repente contextualizar mucho mejor y de esa manera vas a garantizar, ¿no? Los detalles, los detalles verbales. Ok, chicos, ¿algún, algún comentario, alguna pregunta hasta aquí? Voy a leerle por acá. A ver, por ahí me estaba escribiendo. Dice, me hizo una pregunta. A la frase no... A ver, la frase no... Mira, voy a poner mis lentecitos, chicos, porque acá su profesora a veces necesita a invitar. Ya, a ver. Ajá. Dice, me hizo una pregunta. Si la frase nominal tiene como núcleo el sustantivo, el pronombre, eh, si la frase verbal tiene como núcleo al verbo, la frase adjetiva tiene como núcleo al adjetivo. Claro, claro, es, es, es este, totalmente válido tu comentario, Frank. ¿Ya? Si tú hablas de frases nominales, la palabra más importante va a ser el nombre. Si hablas de frases verbales, la palabra más importante será el verbo. Y si hablas de frase adjetiva, la palabra más importante o el núcleo tendrá que ser el adjetivo. Perfecto. El verbo es, me dices, primera persona, plural, presente, indicativo. Ajá, bueno, creo que sí, en el contexto, el comentario debe haber sido pertinente. Muy bien, todo claro, me dicen por ahí, a ver, eh, profe, cantamos en el ejemplo... Necesita del contexto para saber si es tiempo presente o pasado. Exacto, ¿no? Exacto. La palabra cantamos, esa forma conjugada se puede prestar a, a señalar distintos tiempos. Por eso necesito de una oración. Uh -huh. Depende entonces, Matías. Vale. Depende. Ok. Eh, bien, bien. Listo. Entonces, ya nos quedó claro, ¿no? Los aspectos gramaticales del verbo. El verbo siempre va a expresar estos cinco conceptos, que son las características del amalgama, ¿no? Ahora, tú ya sabes cómo reconocer el amalgama, ¿verdad? Claro. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros estamos hablando de la desinencia del verbo, de, la, de los aspectos gramaticales. Y tú sabes, por ejemplo, que en este caso nosotros hemos trabajado con el verbo pedir y hemos trabajado con el verbo cantar. 
Entonces, ¿cuál es la raíz y cuál, cuál es el amalgama? ¿A qué teníamos que hacer nosotros para diferenciar raíz y amalgama? Nos íbamos con el infinitivo, ¿verdad? Le restábamos ar, er, ir, entonces yo entiendo que pet es la raíz, Kant es la raíz, ¿no es cierto? Entonces, pet es la raíz, por lo tanto la desinencia es ian, ¿no es cierto? Ian. Ya está. Con ese segmento, ese morfema amalgama, es la forma que me está dando los detalles del verbo, ¿no? Ese sufijo. Me está señalando que está conjugado, que está en forma personal, está indicando una persona y me puede dar detalles quién hizo la acción, en qué tiempo, ¿no? Si la acción acabó, todavía está sucediendo, ¿no? Los cinco conceptos porque está conjugado. Igual con cantar, yo ya sé cuál es el amalgama, ¿no? El amalgama es amos. Claro, ese sufijo, cuando yo digo cantamos, ah, ya, nosotros cantamos. Apóyate en un pronombre, siempre que tengas un verbo, porque a veces tú vas a darte cuenta que un verbo no está con su, con su sujeto, ¿no? No está con su persona. ¿Verdad? Es algo que a veces tenemos que notarlo en la oración, tenemos que contextualizarlo. Entonces, por eso yo te sugiero que mentalmente, ¿no? Hagas este ejercicio, relacionarlo con un pronombre para que puedas notar esos detalles. ¿No es cierto? Entonces, estos son los ejemplos que hemos utilizado en la forma personal. ¿Ya? Pero puede suceder también que hayan situaciones, ¿no? Que eh, el verbo no parezca conjugado. ¿Ok? En la forma, en forma no personal. ¿Ya? Cuando un verbo está en forma no personal. Eh, cuando... Bueno, ya no tiene el sufijo amalgama, ¿no es cierto? Y ahí hemos hablado de tres variedades, ¿no? Del infinitivo. Ok, los infinitivos. Hemos hablado del participio. Ok, y hemos hablado del que Hay tres variedades. Ahora, muy bien, los infinitivos son aquellas palabras que eh, pueden, ¿no es cierto? Eh, bueno, uno que tienen el morfema, un morfema derivativo, ¿no es cierto? Ya tú sabes que el morfema derivativo es a, er, ir, ¿no es cierto? ¿Cuál es el morfema eh, del participio? ¿No? Ado, ido en su forma más común y recurrente. También tenemos las formas yo, o, so, esa, esa terminación, ¿ya? Y los gerundios finalizan en ando, endo, oyendo. ¿Ok? Ya está. Ahora, en cuanto Uh, aquí, por ejemplo, de repente lo interesante es notar de que en algunas ocasiones estos infinitivos se van a comportar de una manera diferente. Un infinitivo, por ejemplo, se puede comportar o puede funcionar como lo hacen los sustantivos. ¿Ve? ¿Okay? Se comportan, funcionan, no he dicho que sean, he dicho que se comportan, ¿ya? Así como los participios funcionan como adjetivos y en algunas ocasiones el gerundio se comporta como si fuera eh, un adverbio, ¿ok? Asume esas funciones, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? 
A ver, eh, vamos a colocar aquí un ejemplito. A ver. Voy a colocar mi batería, chicos. Si no, si no hay apagón. A ver, a ver. Uh -huh. Ahora sí, ya estamos mejor. A ver, eh, estudiar, ¿no? Estudiar es importante. ¿No? Entonces, en este caso, eh, el infinitivo es la palabra estudiar, ¿no es cierto? Y esta palabra, bueno, está eh, comportándose como un sustantivo, ya que constituye, pues, eh, el sujeto de una oración. Y tú sabes que los sustantivos eh, pueden cumplir funciones de sujeto, ¿no? Como parte de una FN. O sea, se comporta como de una manera equivalente a una frase nominal, ¿ya? En el caso del participio, ¿no? Puede funcionar como un adjetivo, ¿no? Por ejemplo, eh, Julio, ¿ya? Julio es distraído. Distraído. ¿No? Muy bien, ¿cuál es el participio? Aquí distraído, que es la forma, uh, la forma no personal del verbo distraer, ¿no? Distraer, distraído. Y aquí se está comportando como un adjetivo, evidentemente, porque está asumiendo la función de un complemento atributo, ¿no? Es el atributo del sujeto. Muy bien. Eh, Ahora, el participio tiene algunas, algunas, este, algunas condiciones, ¿no? Por ejemplo, a veces en cuanto al uso, ¿ya? Eh, aquí hay que tener cuidado porque a veces hay participios que pueden presentar diferente forma, ¿no? Por ejemplo, la palabra freír, ¿no? Tiene dos formas de participio, tiene frito y tiene freído. Hay algunos, algunos verbos que tienen doble forma de participio. Entonces, allí es importante eh, saber el uso correcto, ¿no? De un participio regular y un participio eh, regular, ¿no? Hay que saber los usos. Eh, se dice convencionalmente que si un participio de esta naturaleza, esos verbos que tienen estas dobles formas, el participio irregular se utiliza en función de adjetivo, ¿no? Por ejemplo, eh, papa frita, ¿no? Papa frita, eh, podemos decir, eh, a ver, pescado frito. ¿Ya? Pero en su función de, eh, en su función de verbo, ¿ya? O este, perífrasis, ahí puedes utilizar cualquiera de las dos, ¿no? Puedo decir, eh, a frito, ¿no? O puedo decir, a freído. Cualquiera de las dos. Pero ojo, cuando esté en su función verbal. ¿Ya? Cuando es función de adjetivo, o puedo decir también, ¿no? Eso está... Eso está frito. ¿No? Eso está frito. 
está en función de adjetivo. Entonces, por eso utilizo el participio irregular. Pero cuando está expresando la idea de una, eh, la idea de una acción, cuando tiene sentido verbal, solamente puedo utilizar, puedo utilizar cualquiera de las dos. ¿Ya? En el caso del gerundio, los gerundios se utilizan de manera correcta cuando, eh, eh, por ejemplo, eh, constituyen, el, constituyen, por ejemplo, una palabra que va a modificar a un verbo para expresarle modo, simultaneidad o anterioridad. ¿no? Por ejemplo, eh, Juan no salió mirando mirando su celular entonces aquí qué quiere decir la palabra mirando en primer lugar el gerundio modifica el verbo porque eso hacen los adverbios modificar un verbo y le está expresando simultaneidad hace las dos cosas hace las dos cosas ya, eh, podríamos decir también cocina, cocina, eh, por ejemplo, um, siguiendo la receta. ¿No? Aquí está indicando esta palabra, el modo. Y también, por ejemplo, podría ser estudiando, ingresará a la universidad. La universidad. Entonces, ¿qué tienes que hacer para ingresar a la universidad? ¿Qué debe hacer? Primero, estudiar. Aquí está el sentido de la anterioridad. Entonces, de eso se trata. ¿Cómo se usa correctamente un gerundio? Cuando expresan semánticamente estas ideas. Ya indica simultaneidad, indica modo o indica anterioridad. Una idea anterior a quién, a la de un verbo. Porque eso es en los adverbios. Los adverbios modifican, complementan a un verbo. Entonces, si tú notas ese sentido, esa intención comunicativa en la oración, la palabra va a estar correctamente expresada. ¿Ok? Listo. Entonces, eh, los, los infinitivos, participios y gerundios pueden comportarse de esta manera, pero también pueden comportarse como si fueran un verbo. ¿No? Los verboides, ¿eh? los verboides pueden ser verbos. ¿Y cuándo son eh, los verboides verbos? ¿Cuándo? ¿En qué contextos? ¿No? La respuesta es en una perífrasis. ¿Ok? En una perífrasis. Profesora, ¿y qué cosa es una perífrasis? Bueno, una perífrasis, en otras palabras, es un verbo compuesto. ¿Ok? Un verbo compuesto. O sea, un verbo que se escribe con dos palabras. Por ejemplo, eh, yo puedo decir, ella llegó. Como también puedo decir, ella ha llegado. ¿No es cierto? Ella llegó, ella ha llegado. O sea, ¿cuál es, el, ¿cuál es la perífrasis? Ha llegado. Esta es la perífrasis. ¿De acuerdo? Es la palabra que está justamente, es un verbo, es la que está indicando acción. ¿No es cierto? Solamente que esa acción la estoy expresando con dos palabras. ¿Ok? Esa es el, la perífrasis. 
puedo decir, a ver, yo he leído, ¿no? O también puedo decir, yo leí. ¿Verdad? Claro, acá tengo mi perífrasis, ¿verdad? Esta es una perífrasis, este es el verbo, esta es la acción. ¿Y cómo lo sé? Porque hay una idea lógica entre las dos. Equivalente a decir, yo leí. Solamente que se escribe con dos palabras. Entonces, justamente, ¿no? Ahí aparecen los verboides. Ahí está, llegado, leído. Ahí están las perífrasis. Ahí están los verboides. En este caso, ese, ese participio no funciona como un adjetivo. Este participio no funciona como un adjetivo, funciona como un verbo. ¿Ves? A ver, otro ejemplo. Eh, Carmen, ¿no? Carmen va a ser, eh, va a ser contadora. ¿Okay? Muy bien, es como decir Carmen será contadora. Es lo mismo. ¿Verdad? Carmen va a ser contadora. Ahí está. Perífrasis. Esa es una perífrasis. Es un conjunto de palabras. ¿No? Es un verbo compuesto por tres palabras que en realidad expresan una sola idea. ¿Ves? Ahí está. Y esa perífrasis, ese verbo compuesto, en este caso, se constituye con un infinitivo. Muy bien. Eh, puedo decir, a ver, Carmen, eh, debe estar en clase. ¿No? ¿Cómo decir, Carmen? Estará en clase. Debe estar. Perífrasis. ¿Correcto? Esa es una perífrasis. Entonces, ahí el infinitivo, estar, funciona como un verbo. Indica una acción. Por eso tengo que leer toda la oración, interpretar el mensaje. ¿Ya? Y lo mismo ocurre con los gerundios, ¿no? Nosotros... Estamos estudiando mis. Es como decir, nosotros estudiamos más. ¿Cuál es la perífrasis? Esta. Esta es la acción, ¿verdad? Ahí tenemos el gerundio, ¿verdad? Que no está comportándose como un adverbio. Porque cuando, es adve como, cuando funciona como un adverbio, le tiene que expresar ideas a un verbo que está conjugado y tiene que indicarle modo, anterioridad, simultaneidad. Y aquí yo no noto eso. Aquí en realidad, ¿cuál es la acción? ¿Estar o estudiar? Estudiar. Entonces, es una perífrasis. ¿Ya? Muy bien. Eh, a ver. El... Está eh, aprendiendo, aprendiendo mucho, ¿no? Es como decir, él aprende, él aprende mucho, él está aprendiendo mucho. ¿Ok? Él está aprendiendo mucho. ¿Ves? Entonces, el gerundio, en este caso, como viene acompañado de un verbo auxiliar, ¿no? Es parte de un verbo compuesto. Entonces, ahí se convierten, ¿no? Como ves, los participios, los infinitivos y los gerundios pueden ser verbos. ¿Cuándo? Cuando son parte de la acción. Cuando vienen acompañados de otras palabras, o al menos una palabra más, un verbo auxiliar, y expresa una acción. 
Y una manera a veces sencilla de comprobar que esto es posible es porque eh, tenemos eh, la facilidad de poder reemplazarlo por una sola palabra, ¿no? Llegó, ha llegado. Al, he leído, leí. Va a ser, será. Debe estar, estará. Estamos estudiando, estudiamos. Está aprendiendo, aprende. Esa es la acción. ¿Correcto, chicos? ¿Sí? Muy bien, creo que por aquí me voy a dar un saltito más. Estoy saltando el día de hoy. Hoy día estoy saltarina, chicos. <ríe> estoy saltarina. Bien, entonces de aquí me voy a hablar entonces acerca de la perífrasis verbal. ¿Ya? O también llamado verbo compuesto. Entonces, la perífrasis verbal, lo que acabamos de ver, dice, es la unión de dos o más verbos que funcionan como núcleo de un predicado. O sea, la perífrasis es una unidad. La perífrasis es una unidad. La perífrasis es un verbo, ¿ya? Y consta de eh, algunos elementos importantes, ¿no? Consta de verbo auxiliar y consta de verbo principal. El verbo principal de una perífrasis justamente son los verboides, los infinitivos, participios o gerundios. ¿Ok? Esos son, esos son los constituyentes importantes. Ahora, viene acompañado de verbos auxiliares. Y los verbos auxiliares hacen eso. Auxilian. Auxilian. Lo que no tiene el, 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 el verboide, que tú ya sabes, no tiene el, el amalgama, el auxiliar hace eso. Aporta eso que le falta al verboide, el amalgama. Ahora, también, ojo, algunos auxiliares eh, hacen adicionalmente otras cosas, ¿no? También pueden um, añadir, ampliar un poquito más el significado de ese verbo principal, ¿no? Este, pueden matizar ahí eh, mejor la acción, auxilian. Auxilian en el significado, pero principalmente auxilian al amalgama, porque eso no tienen los verboides. ¿Ya? Eh, dice, en los casos de auxiliaridad está constituida por una secuencia, ¿no? En los casos de que la auxiliaridad está constituida por una secuencia, solo el primero aparece en forma personal como... Acá tenemos una perífrasis. Esto que estás viendo de color rojo es la perífrasis, ¿no? Dice, Mario, tienes que volver a pintar la pared. Es como decirle a Mario, Mario, pinta la pared otra vez. Pinta. Eso le estoy, esa orden le estoy dando a Mario. ¿Ves? Tienes que volver a pintar. Pinta. Esta es la acción pintar. Eso es lo que tiene que hacer Mario, pintar la pared nuevamente. ¿Ves? Como yo sé que es el infinitivo, pero el infinitivo no hace solo el trabajo, el infinitivo tiene ayudantes. Tiene este verbo también, volver, que es otro infinitivo que matiza el sentido de esta palabra de pintar, del verbo principal, ¿no? Y tienes es también otro verbo que, en este caso, el primer verbo, ¿no es cierto?, de esta perífrasis, porque acá hay tres, tienes, volver, pintar, este primero está conjugado. Este tiene la amalgama. Entonces, le va a dar un, ahora sí, va a completar totalmente el sentido de la acción. Ahora, también hay preposición y hay conjunción, correcto, ¿no? Estas palabras, ¿no?, acompañan, pueden ser parte de una perífrasis. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo compruebo? Uno, por el significado, porque indica acción. Dos, porque este, en realidad la acción es pintar. Ese es el mensaje. Por eso tienes que interpretar correctamente cuál es la acción de la oración. Eso pregúntate. ¿Ya? Cuando a ti te propongan perífrasis, te propongan a ver, ¿cuál es el verbo de la oración? Este es el verbo. ¿Cuál es el núcleo de la frase? Este es el núcleo. Toda la perífrasis. ¿Correcto? Entonces ahí nada más tú vas a notar 
que esa acción principal estará matizada, ¿no? Con los infinitivos, los participios y los gerundios. ¿Correcto? Entonces, Raúl tiene que salir temprano. Es como decir, Raúl saldrá temprano. Lo puedes reemplazar por una sola palabra. ¿Ves? Acá tenemos un verbo conjugado, tenemos el infinitivo, ¿verdad? Pero la acción es salir. Tiene que salir. Raúl saldrá temprano. Todo es el núcleo de la frase verbal. Igual aquí. Ella suele ir a museos. ¿No es cierto? Esta es la pedífrasis, lo que estás viendo de color rojo. Ahí está el infinitivo, está el verbo auxiliar, está el verbo principal de la perífrasis, uno conjugado y otro en forma impersonal, ¿no? En forma no personal. Entonces, ¿cuál es la acción? Ir, es como decir, ella va a los museos, ¿correcto? Así lo compruebas, lo puedes reemplazar por una sola palabra. A ver, con participio. Carlos es estimado por sus amigos, ¿no? Ahí está, participio, muy bien, verbo conjugado, ¿no? Carlos es estimado por alguien, ¿no es cierto? Es estimado por alguien, alguien lo estima a Carlos, alguien lo estima, los amigos lo estiman a Carlos, ¿te das cuenta? Muy bien. Otro ejemplo, dice, ellos han preparado esta ensalada. Es como decir, ellas prepararon. Ellas prepararon la ensalada. ¿Correcto? Ellas prepararon la ensalada. ¿Ves? Verbo auxiliar, verbo principal. De la perífrasis, internamente, lo que está sucediendo. ¿Ves? Uno aporta... El amalgama, el otro aporta la raíz, la acción. Igual con los gerundios, ¿no? Muy bien, los niños están jugando en el patio. A ver, ¿qué hacen los niños? Los niños juegan. Esa es la acción, jugar. La acción es jugar. Muy bien, solamente que esa acción esté expresada en una perífrasis, un verbo auxiliar, un verbo principal, ¿no? Igual aquí. Ella está leyendo las noticias, ¿no? ¿Qué hace ella? Ella lee, pues. Eso es lo que ella hace. Ella lee. ¿Ves? La última palabra de ese conjunto es la que está expresando la acción, ¿no? Y viene con su auxiliar. ¿Correcto? Los casos de repente más complicados para ustedes puede radicar cuando esa perífrasis no tiene dos palabritas, como las he estado viendo en estos cuatro casos, ¿no? Sino que se puede complejizar a veces cuando tenemos tres palabras, tenemos cuatro palabras, tenemos cinco palabras de la perífrasis. De ahí a veces se confunde, ¿ya? Pero algo que sí tienes que estar tú bien advertido es que una perífrasis puede, además de tener los verbos principales y auxiliares, mínimo dos palabras, eh, puede venir con conjunciones o puede venir con preposiciones. Pero por eso es importante que tú te preguntes, ¿cuál es la acción? Pregúntate eso, para que no te confundas, ¿cuál es la acción? ¿Sí? Y la respuesta saldrá de manera inmediata. ¿Cuál es la acción? Acá. ¿Qué hace Raúl? A ah, Raúl sale, pues. ¿Qué hace ella? Ella va a museos. ¿Te das cuenta? Ahí detectas. Y por otro lado, ya te he enseñado que la manera de detectar bien a una perífrasis es reemplazándola por una sola palabra. ¿Ya? Ella tiene que salir temprano, equivalente a decir, ella saldrá. Ella suele ir a los museos, ella va a los museos. ¿Ok? Bien, a ver, voy a revisar sus preguntas. Uh -huh. A ver, eh, dice, a ver, eh, el gerundio no puede expresar posterioridad, no. Tampoco 
el adjetivo salvo agua hirviendo. Eh, sí, Matías, pero esas frases ya generalmente nosotros las evitamos o debemos evitarlas, ¿ya? Agua hirviendo, este, o tetera hirviendo, hay que evitarlas. Es mucho mejor porque los, los gerundios no modifican a sustantivos, sino a verbos, ¿ya? Evitar esas frases, más bien, Matías. Entonces, un participio, un participio sale de un sustantivo. A ver, eh, un participio sale de un verbo, en todo caso, porque el participio tiene como raíz a uh, una raíz verbal, no una raíz nominal. Creo que difiero de esa idea, Frank. A ver, profe, en la oración... Carlos es estimado por sus amigos, el sujeto es Carlos, claro, porque yo estoy hablando de él. Estoy señalando qué ocurre con Carlos. Uh -huh. Ya está, listo. Ahora, eh, esto del reemplazo por una sola palabra casi, casi nos funciona a, la, a las mil maravillas. ¿Ya? Pero en algunas ocasiones esto no ocurre tanto así, ¿ya? Pero para eso tengo que darte un dato. A ver, voy a colocar por aquí. A ver, en el caso de la perífrasis, yo tengo que advertirte una idea, ¿ya? ¿Quiénes? Son los verbos auxiliares, porque no cualquier auxilio. ¿Ok? Ese es un dato importante. ¿eh? Los verbos auxiliares son aquellos que reducen su carga semántica, reducen su significado. Y lo que aportan en cuanto a la acción es mínima, ¿ya? Lo más importante en un verbo auxiliar es señalar, precisar a la amalgama, que no tiene un verboide. Por eso, los verbos auxiliares pueden ser los verbos populativos, ser, estar, ya, el verbo haber, el verbo tener, el verbo ir, el verbo soler, el verbo deber, ¿ya? Eh, a veces el verbo poder, ¿ya? A ver, ¿qué otro verbo aquí? Vamos a ver en la perífrasis, si me ayuda un poquito. Ahí está, ¿no? Estar, a ver, ser, soler. ¿Soler lo he puesto? Soler, sí, sí, sí lo he puesto. Y por ahí no sé si se me escapa algún par de verbos más, ¿ya? Entonces, estos verbos van a ser de repente de los más comunes. Volver, por ejemplo, ¿no? Volver. Ya, por ahí de repente se me, se me escapa alguno. Y mira, acá lo hemos visto, ¿no? Volver, acá es un verbo auxiliar. Es un verbo auxiliar. Tener es un verbo auxiliar en la perífrasis. El verbo principal en la perífrasis es pintar. ¿Ves? Y como les digo, o sea, son contaditos, son muy pocos esos verbos generosos, buena onda, que es, están en capacidad de poder ayudar a otros verbos. No son muchos, ¿eh? Por eso acá te estoy pre presentando los más comunes. ¿Ya? Porque si no ves a este auxiliar, entonces piénsalo bien porque de repente no es una perífrasis. Ahora, otro detalle que es importante que consideres en la, cuando hablamos de perífrasis es ver el tipo de voz. ¿Ya? Voz activa y la voz pasiva de un verbo. ¿Ok? Eso también es importante. 
Eh, a veces nosotros lo pasamos por alto aquí en el tema, pero es relevante. Uno habla, los verbos siempre aparecen en, con un tipo de voz, voz activa o voz pasiva. ¿Ya? La voz activa generalmente tiene que ver cuando el sujeto realiza la acción, ¿no? Por ejemplo, a ver, Juan, ¿no? Juan eh, trajo, ¿no? Trajo una torta. ¿Ok? Muy bien, entonces tú dices, ok, el verbo traer, el verbo trajo, está en voz activa. ¿Por qué? Porque Juan es el que trae. Juan realiza la acción. O también lo puedes expresar con una perífrasis, si este es un verbo simple, ¿no? Juan, ¿no? Ha traído una torta. ¿No? Igual, acá tenemos una perífrasis, ¿verdad? Y tú entiendes, Juan es la persona que realiza la acción. Entonces, el verbo está en voz activa. Pero, si nosotros decimos la torta, ¿ya? Fue traída por Juan. ¿Ok? Entonces, aquí notamos que eh, el verbo, este es el verbo, la perífrasis, ¿ya? Y el sujeto es la torta, porque ahora yo ya no estoy hablando de Juan, ahora estoy hablando de la torta. La torta fue traída por alguien, alguien la trae. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí el sujeto es pasivo, porque la torta no trae nada en realidad. A la torta la trae alguien, la trae Juan. Por eso decimos, el sujeto es pasivo, ¿verdad? Y el verbo está en voz pasiva. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué tiene de particular este, una, una oración o una perífrasis verbal de esta naturaleza? ¿Qué es la más difícil de poder reemplazarla por un solo verbo? Cuando yo digo, por ejemplo, Juan ha traído una torta, ¿No? Esta perífrasis, esto es una perífrasis y es lo que te he dicho hace un momento. ¿Tú cómo compruebas una perífrasis? Porque la puedes reemplazar por una sola palabra. Yo puedo decir Juan ha traído o Juan trajo una torta. ¿No? Es equivalente a una sola palabra. La mayoría de, de perífrasis puede hacer eso. ¿Me entiendes? Compruébalo. La mayoría de perífrasis se puede reemplazar por una sola palabra. Pero eh, cuando esa perífrasis es, está en voz pasiva, ¿ya? Yo no la puedo reemplazar fácilmente por una sola palabra. Me va a costar un poquito. O a veces ni siquiera la puedo reemplazar. Cuando yo digo la, la torta fue traída, ¿qué diría? La torta trajo por Juan. Como que no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Verdad? Pero sí la, de repente la puedes reemplazar cuando la cambias activa, ¿no? Juan trajo la torta. ¿No? La torta fue traída por Juan. Juan regresa la acción de traer. ¿Correcto? O sea, acá ya hay una interpretación distinta. Entonces tienes que tener en cuenta eso, ¿no? Cuando formas una perífrasis, toma en cuenta en la voz pasiva que vas a tener esa limitación no vas a poder reemplazarla fácilmente por una palabra. Ahora, por otro lado, ¿cómo estoy segura que es una perífrasis? Ah, porque el verbo auxiliar es haber, ha traído. Entonces, yo ya sé que el verbo haber se presta a veces para ser auxiliares, ¿no? Aquí, fue, es el verbo ser, se presta para ser auxiliares. Yo ya lo sé por mi teoría. ¿Correcto? Eh, por ejemplo, a ver, decimos eh, César, ¿no? César eh, tiene que dar su examen. ¿No? Tiene que dar. 
¿no es cierto? Ahí está. Eh, aquí, tiene que dar su examen, eso es una periclasis, ¿cómo lo sé? Ah, porque en mi teoría, yo sé que el verbo tener es un verbo auxiliar, el que yo ya sé que puede ser un nexo, pueden aparecer las palabras que, las preposiciones, ¿no? Y la acción es esta, ¿no? Es como decir, César dará su examen. Lo puedo reemplazar. ¿Ves? ¿Qué es lo que, qué va a hacer Juan? ¿Qué va a hacer César? Dará su examen. Esta es la acción en realidad. El verbo tener como que ha perdido su sentido, lo ha reducido. ¿Ves? Ahora, si yo dijese... Por ejemplo, eh, César, ¿no? Quiere, quiere dar su examen, ¿ok? Quiere dar, mi pregunta sería, ¿esto es una perífrasis? Entonces, tú echas mano de tu balotario. A ver, el verbo quiere... Proviene de querer. ¿Querer está en mi lista? No. ¿Correcto? Entonces, como por ahí, ya me doy, ya me pongo en alerta, ¿no? No es un verbo habitual para expresar un, para este, mostrar al auxiliar. No, no, no. Por otro lado, tú, la acción es dar, César dará su examen, así como el ejemplo anterior. César dará su examen. ¿Eso es lo que quiero decir? ¿O estoy señalando lo que César quiere? ¿Qué quiere César? Porque César quiere algo. Claro. Quiere, quiere esto, pues. Esto quiere César. ¿Ves? O sea, el verbo querer no ha perdido su significado. Entonces, acá no hay perífrasis. Acá son dos palabras distintas. Acá hay dos formas verbales, un verbo conjugado y un infinitivo. Se separan. ¿De acuerdo? Muy bien, igual por acá, por ejemplo, si decimos, a ver, César, ¿no? Eh, piensa, eh, eh, dar el examen, ¿no? Es fácil, por ejemplo. Muy bien. Piensa quedar. Mi pregunta sería, ¿esto es una perífrasis? A ver, en primer lugar, piensa viene del verbo pensar. A ver, ¿pensar está en mi lista? Mm, no. Entonces, ahí ya me pongo en alerta. No, 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 no es un verbo auxiliar, no suele funcionar así. Por otro lado, a ver, ¿qué, quiere, qué, qué, ¿qué va a hacer César? ¿César dará el examen? ¿O estoy queriendo decir que César piensa algo? Lo, eh, o, o lo que estoy tratando de mencionar es lo que piensa César, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta, ah, no, aquí la acción no es dar. Yo no puedo reemplazar por dar. César dará el examen. ¿No es cierto? Entonces, aquí no hay. Estas son dos palabras distintas. Acá pensar es un verbo conjugado, ¿no es cierto? Y aquí tenemos, por otro lado, otra forma verbal. ¿Cierto? Tenemos un infinitivo. Entonces, no se fusionan de la misma manera. Semántica ni sintácticamente. Entonces, están divididos. Son dos palabras distintas. Distintas, ¿no? Igual el ejemplo anterior, ¿no? Eran dos palabras distintas, ¿de acuerdo? No hay perífrasis, ¿ya? Eso es lo que tienen que comprobar ustedes, ¿no? Quiénes son sus auxiliares, ¿no? Este, reemplazarlo por una sola acción, ¿tiene ese sentido de acción? Sí o no. ¿De acuerdo, chicos? Listo, muy bien. Parece que vivirá acompañado. Muy bien, parece que vivirá acompañado. No, ahí no hay perífrasis, ahí no hay auxiliar. Parece que vivirá, ¿no? No, no hay. Ok, 
Okay. Bien, eh, entonces, por aquí tenemos estos casitos de perífrasis, ya más o menos nos está quedando claro. Y, eh, a ver, en este ejercicio, en este primer ejercicio para nosotros, nos están pidiendo reconocer en cuál de las siguientes oraciones hay perífrasis. A ver, chicos, en la letra A. ¿Desea comprar? ¿Es perífrasis? ¿Sí o no? ¿Qué dices? No es perífrasis, correcto. Son dos palabras diferentes. En la letra B, ¿fue conducido? Es así, muy bien, fue conducido. Es más, te das cuenta que está en voz pasiva, ¿no? El delincuente fue conducido por alguien, ¿no es cierto? Claro, el delincuente no conduce nada. A él lo conducen, ¿cierto? Muy bien. Tienes que revisar. Eso no es perífrasis. Eso no es perífrasis. Claro, muy bien, Jairo, ¿no? Claro, porque ya sabes, el verbo tener funciona, ¿no? Revisará. En la letra D, ella me sugirió consumir ensaladas. Sugirió consumir. ¿Perífrasis? Claro, no. Muy bien, Sandra. Muy bien. No. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el verbo sugerir no está en mi lista de las auxiliares, ¿verdad? Uh -huh. No lo puedo reemplazar por una sola palabra. A ver, ¿habían nadado? ¿Perífrasis? Sí, perífrasis, ¿no? Ahí está el auxiliar, es el principal. Muy bien, la letra F. Iris y Dora prefieren viajar. No, muy bien, Jairo, Kathleen, Matías, no es, el verbo preferir no se presta. Muy bien, Paquita está cosiendo. Es así, ¿no? Sí pierde el significado, correcto, muy bien. Y la H, suele caminar, perífrasis. Suele caminar, caminará. Muy bien, Fran, claro. Y ade además, recuerda, el verbo soler es un verbo que se presta para funcionar como un auxiliar. ¿Ok? Muy bien. Eh... A ver... Mmm... Listo. Entonces ya nos quedó claro las formas personales y las formas no personales de un ver. ¿Ya? Ahora nos vamos a hablar aquí, vamos a reconocer en este ejercicio, ejercicio número dos, reconozca el modo verbal en las oraciones. ¿Qué modo presenta la palabra trabaja? Sonia trabaja en la bodega. ¿Modo indicativo, subjuntivo o imperativo? ¿Qué dices? Indicativo. Muy bien. Letra B. Tal vez Margarita vaya a la fiesta de Jaime. Subjuntivo. Perfecto. Letra C. Ojalá consiga todos los libros solicitados. Subjuntivo. Perfecto. Letra D, quizá asista a la exposición fotográfica. Muy bien, subjuntivo. Y la E, señor, escriba sus datos en el formulario. Imperativo. Perfecto, chicos. Número dos, identifique el aspecto. ¿Ya? Perfectivo o imperfectivo. 
Letra A, imperfectivo. Muy bien, Matías, porque recién acaba de culminar la acción. Letra B, mi prima ha recibido una medalla. Perfectivo. Muy bien, chicos. Letra C. María está limpiando la mesa. Está limpiando. Está limpiando imperfectivo, ¿no es cierto? Porque lo, lo está haciendo todavía. Uh -huh. La mamá de Carla ha preparado picarones. Perfectivo, claro. Es, es, recuerda, cuando tienes una perífrasis, ¿no? Cuando hablamos de aspecto imperfectivo, imperfe está el pasado perfecto y el pasado compuesto con el verbo haber. Eso es lo que te he dicho. Y la última, el tío de Ricardo va a reparar la impresora. Va a reparar. Claro, imperfectivo, porque lo va a hacer más adelante. La acción todavía no acaba. ¿Ok, chicos? ¿Preguntas? Ok, entonces nos vamos a el siguiente punto. Hablemos ahora de las clases de verbos. Aquí lo que me importa es identificar el verbo, uno, pasito número uno, ya, y si yo ya identifiqué el verbo, no tiene nada que ver si mi verbo este, de pronto uh, es una perífrasis o es un verbo simple, si está en tiempo presente, pasado, futuro, eso ya no importa, ¿ya? Algunos detalles ya no importan. Aquí ahora lo importante más bien será el significado. Entonces, los verbos copulativos... Son una clase de verbos que se caracterizan porque no pueden aparecer solos, ¿ok? En una oración no pueden aparecer solos. Por ejemplo, si yo digo ella es, ¿cierto? Ella es o ella está, no tiene sentido. Ella está, no tiene sentido. O sea, necesito saber, tener una información adicional, ¿no es cierto? Yo puedo decir, ella está feliz. Ah, ok. Ahí sí entiendo, ¿no? Necesito un complemento. Los verbos copulativos, por eso, es más, ni siquiera solos pueden tener sentido. Si tú dices, está o es, no se entienden solos. O sea, solos no pueden formar una oración. Solos no tienen sentido completo. Necesitan de un complemento. Necesitan de su atributo. ¿Ok? Que lo van a enlazar a un sujeto. ¿De acuerdo? Esa es la característica de los copulativos. Y por excelencia son los verbos ser, estar, parecer. Ser, estar, parecer. ¿Ok? Esos son los copulativos. No te olvides. En cambio, los verbos predicativos son aquellos que pueden predicar por sí mismos, ¿ok? Pueden aparecer solos en una oración, ¿ya? Ejemplo, a ver, eh, llegó, ¿no? Llegó es un verbo predicativo, aparece solo, tiene sentido y puede obviamente venir con su sujeto, puede venir con sus complementos, no hay problema. Pero solo predica. En, se interpreta la acción. ¿Ves? Esa es la capacidad de los predicativos. Y estos eh, aparecen en predicados verbales, ¿ya? Y se clasifican en tres modalidades. Los verbos transitivos, intransitivos e impersonales. Los verbos transitivos son aquellos en los cuales el sujeto realiza una acción y esa acción se la pasa a un OD. Y a veces, opcionalmente, tam, además, a un objeto indirecto. Por ejemplo, leer. A ver, cuando tú dices, mamá, voy a leer, voy a leer, pero se supone que tú tienes que leer algún texto, algún libro, 
¿no? Algún cuaderno, alguna nota, noticia, algo tienes que leer, ¿no es cierto? Entonces, la acción implica que exista un objeto leíble. ¿Me entiendes? Entiéndeme la lógica, por favor, y estoy segura, segurísima, que si tú me manejas bien esta subclasificación, en el curso nos vamos a pasear muy bien. Los verbos transitivos son aquellos que, que la acción que un sujeto realiza se, va a pasar por un objeto. Por eso les decía, leer es un verbo transitivo. Porque tú lees, pero lees un libro, lees un texto, una noticia, un cuento, no sé, una publicación, ¿verdad? Lees un mensaje de texto, algo tienes que leer. La acción requiere de un objeto leíble. Así como llevar. Cuando tú dices, mamá, voy a llevar, no sé, voy a llevar mi mochila. Ok. La acción de llevar implica que haya un objeto. Ese objeto puede ser físico o no físico. ¿Ya? Entonces, claro, voy a llevar mi mochila, voy a llevar, no sé, pues, las medicinas, voy a llevar mi casaca, ¿no? Llevas algo. ¿Verdad? Eso, eso es un transitivo. Igual, pintar, pues pintas algo. Pintas la pared, pintas una hoja, ¿no? Pintas, no sé, pues una tela, un letrero. Pintamos algo. Pintamos objetos. ¿Ok? Colocas, pero colocas co algo, pues colocas. Algo colocas. Colocas un cuadro, ¿verdad? Colocas... Este, tu nombre, ¿verdad? Colocas, no sé, un número, colocamos algo, y ese algo es el OD. ¿Correcto? Entonces, esos son los verbos transitivos, son aquellos que principalmente tienen OD y algunos, algunos tienen OI. Lo más importante para un transitivo es el OD. ¿Ya? En cambio, los intransitivos no tienen, no tienen OD. La acción que el sujeto realiza no pasa, ¿no es cierto?, a un objeto directo, tampoco a un indirecto. Es más experimentado por el sujeto. Por ejemplo, la acción de venir. ¿No? Por ejemplo, Juan vino tarde, pero es algo que ha experimentado Juan. No es que venir afecta a un objeto. Así como ir, tú dices, yo voy, yo voy a la universidad, ¿ok? Yo voy a la universidad, o sea, tú vas. Es algo que tú experimentas, que tú realizas, que realiza el sujeto, pero esa acción no demanda no afecta a un objeto. Para realizar la acción de ir, solamente necesitamos al sujeto. Así como para viajar, necesitamos solo al sujeto. ¿Ok? Y no me vayan a confundir con los complementos circunstanciales, ¿no? Sí, profesora, pero para viajar yo necesito, no sé, un avión. Esas son circunstancias. Tú puedes viajar caminando, solo, tú, que, que vayas por avión, por tren, por helicóptero, barco, lancha, esos son medios, esos son circunstancias. Por eso los intransitivos pueden mencionar circunstancias, pero la acción no afecta, no requiere de un objeto más. Profesor, pero para viajar yo necesito dinero. Sí, pues, pero esa es una circunstancia, uno puede viajar sin, sin dinero. ¿Ok? No es como leer. La acción de leer, cuando tú hablas de leer, cuando tienes una lectura, un texto, es diferente. Igual, morir, llegar, salir, ¿no? Son verbos intransitivos, solamente requerimos del sujeto. Los verbos impersonales son aquellos que no tienen persona, pues, no tienen sujeto. Y en algunos contextos puede suceder con el verbo hacer, 
¿ya? Haber y con verbos que hacen referencia a fenómenos de la naturaleza, como llover, nevar, garuar, organizar, etc. ¿Ok? Esos son los verbos impersonales. Entonces, si tú dices, eh, llovizna en Lima, llovizna es un fenómeno de la naturaleza, el lloviznar, ¿no? Hace frío, es un fenómeno de la naturaleza que haga frío, ¿no? Hubo relámpago, es un fenómeno de la naturaleza, ¿cierto? Ya está, entonces no hay sujeto. Y siempre aparecen en singular, no te olvides de eso. Los impersonales los identificas por su significado y también por la forma como se presentan en la oración. Ahora, los verbos regulares son aquellos que la raíz es otro criterio según el lexema verbal. Ya este, se clasifican en eh, los verbos, en verbos regulares e irregulares. El regular, su raíz no cambia. Y para eso te vas con el infinitivo. ¿No? Por ejemplo, ¿cuál es la raíz de vi viajar? Viaja. Y cuando tú dices, a ver, mis amigos viajaron, ahí está, viaja. Se repite la raíz, viaja. Yo viajo, tú viajas, él viaja, nosotros viajaremos, él viajará. ¿Ves? La raíz es la misma, no cambia. ¿Te das cuenta? En cambio, los verbos irregulares... ¿No? El verbo sí cambia. Por ejemplo, jugar. Ahí está, le quito ar. ¿Cuál es la raíz? Hook. Pero tú dices, los niños juegan. Y ahí ya veo un cambio vocálico. ¿No? Eh, Juan jugará. Bueno, ahí se repite. ¿No? Pero ya basta que yo vea una vocal, una consonante nueva, o vea una estructura diferente, ese es un irregular. Por eso, la manera de reconocerlo bien para diferenciar un regular e irregular es que te vayas con el infinitivo inmediatamente. Le hagas la consulta a él primero, ¿ya? Le quitas ar, er, ir y fíjate nada más, contrasta esas dos formas. A ver, me decían por ahí, Miss, eh, entonces los transitivos generalmente están acompañados de lo de, así es, Frank. ¿Ya? Están acompañados o implican a un OD. Y generalmente aparece el OD en la oración, ¿ah? ¿eh? Hay algunos transitivos que a veces no, no presentan en el OD, pero se sobreentiende. ¿Ya? Uno como que los puede deducir en la oración. Eh, luego tenemos, según la conjugación, en verbos defectivos y no defectivos. El verbo no defectivo es aquel verbo que se puede conjugar libremente en una oración, en todos sus tiempos, personas, números, ¿no? Por ejemplo, el verbo trabajar, ¿no? Tú puedes decir, yo trabajo, yo trabajaré, tú trabajarás, ¿no? Eh, en tiempo presente, pasado, futuro, singular, plural, no tiene restricciones de conjugación. En cambio, el defectivo es aquel que sí tiene dificultades de conjugación. Ya, por ejemplo, eso ocurre con el verbo atañer, ¿no? Si ustedes revisan, ¿no? El verbo atañer en, en, el, en el vocabulario de la lengua castellana, el verbo atañer, ¿no? Se conjuga en algunas formas del presente, ¿no? En tercera nada más, ¿no? Eso atañe o ellos atañen. En, en, sin, en tercera persona, singular o plural, nada más. ¿Ya? En tercera persona, nada más. Presente, pasado, futuro, ¿no? Atañía, atañó, ¿verdad? Tercera, solamente en tercera persona. Entonces, es un verbo que tiene defectos, ¿ya? No cumple con todos los paradigmas. Y lo mismo ocurre con balbucir, concernir, empedernir. Los verbos, ya según lo que te he mencionado, tenemos los verbos en perífrasis verbales, 
y cuando tu verbo aparece en ese contexto formando parte de un verbo compuesto. Entonces, tenemos eh, el verbo auxiliar y el verbo principal, lo que ya te mencioné. Tienes una, una perífrasis que puede tener como auxiliar el verbo haber, tener, estar, ser, soler. Y el verbo principal será el verbo ir, pintado, estudiar, comiendo, felicitados, nadar. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces... Clase de verbos, la más importante, la que vamos a utilizar muy, mucho, mucho, mucho en este curso es esta clasificación. Así que, por favor, repásalo bien porque es fundamental para incluso hablar acerca de la frase. Muy bien, ya sabes cómo es el verbo, ya sabes sus clases, ya sabes sus formas y lo que tienes que precisar es su contexto. ¿Preguntas? ¿No? Ok. A ver, dice, ¿puede retroceder a la diapositiva? A ver, ¿qué diapositiva? Por favor, me dicen el número de la diapositiva. Miss, eh, una pregunta. Eh, ¿El OI se le puede reemplazar por Leo Les? Sí, Frank, sí se puede. ¿Ya? Mira, ¿qué es una frase verbal? Es una estructura sintáctica, ¿ok? Que tiene solamente una función, la de predicado en una oración bimembre. Y la estructura está basada en el núcleo, en el verbo, ¿ya? Y puede presentar complementos. Si el verbo es copulativo, ¿ok? Y hay atributo, la frase verbal se va a llamar atributiva. Si el verbo es predicativo, ya sabes cuáles son los verbos predicativos, entonces puede aparecer a veces el OD, el OI, el circunstancial, el complemento predicativo, el complemento agente. Ya son las posibilidades que tienes cuando tu verbo es predicativo. Ejemplos, ¿no? Aquí tenemos una frase verbal atributiva. Muy bien, su hermano es. Aquí veo el atributo, ¿no? Eso es lo que es su hermano. Los niños están, a ver, muy contentos. Es el estado de los niños. ¿Ves? El verbo estar señala estados, pues. ¿No? Nicanor ha sido, muy bien, alumno de este instituto. Ahí está lo que fue Nicanor. ¿No? Fernando ha de ser más precavido. Eso es lo que será Fernando. ¿Ves? Entonces yo veo verbo ser, estar, parecer, y veo los atributos, veo los estados del sujeto, entonces mi frase se llama atributivo. ¿Ya? Pero si tú no ves el atributo, entonces será una frase verbal predicativa. Por ejemplo, ¿no? Si de pronto en la oración dice, a ver, eh, Fernando, ¿ya? Fernando. Está lejos. ¿Ok? En esa oración, Fernando está lejos. Yo veo el verbo estar. El problema es que yo no veo atributos. Yo no veo el estado de Fernando. Si Fernando está feliz, está contento, está enojado. No, no, no. Estoy señalando dónde está. Entonces, hay... Como yo no veo el atributo, mi frase verbal se va a llamar predicativa. ¿Correcto? Por eso es importante el complemento. ¿Ya? Igual acá, no más fácil. Subrayaron, verbo predicativo. Comprarán, verbo predicativo. Está pintando, es el verbo pintar. Y no tiene nada que ver si es perífrasis o es un... No, tú ya sabes cuál es el verbo. Toda la perífrasis. La perífrasis se toma como una unidad. ¿No? Este mantel fue bordado por Elena. Yo ya sé que este es un verbo, es una perífrasis, yo sé que está en voz pasiva, ¿verdad? El verbo es bordar, es un verbo predicativo, no es copulativo. ¿Viste? Así lo voy deduciendo. ¿Ok? Muy bien, me dice en la diapositiva 14. A ver, la 14 era esa de acá. 
¿no? Los verbos regulares e irregulares. ¿Está? Uno, dos y tres. Listo. Muy bien, chicos, dejo de compartir este material y ahora nos vamos con las cuatro preguntitas que tenemos para esta semana. ¿Ya? Uh -huh. Bien, comparto pantalla nuevamente. Ok, Alessandra, no te preocupes. Aquí estamos para ayudarte, ¿ya? Bien, entonces, a ver, en la pregunta número 3, ya dice, a ver, eh, nos piden una oración que tenga, la, la oración que tenga frase verbal atributiva. Entonces, yo tengo que buscar, ¿no?, verbos que tengan, eh, que sean copulativos y sus complementos atributos. Los campesinos han debido cosechar. Este es el verbo cosechar, es una perífrasis, acá no hay. Luciana tiene que ser más comprensiva contigo. Ajá, este es el verbo ser, leo, comprensiva, más comprensiva. Muy bien, aquí está el atributo, entonces mi clave sería la letra B. ¿Ok? Bien, Luciana, As y Rosa, Julia y Rosa habían sido evaluadas. Es el verbo evaluar, ¿no es cierto? Por alguien. ¿Ves? Está en voz pasiva, el verbo, ¿no? Acá tenemos dos auxiliares, un principal. Y la D dice, tres obreros ya están trasladando. Traslada, es el verbo trasladar. Por eso, como son perífrasis y el verbo es trasladar, pues mi frase es predicativa. En la número 5 me hablan acerca de los modos, entonces hay que relacionar. Posiblemente viaje, no lo sé, subjuntivo. ¿Ya? Eh, consuma frutas, modo imperativo, es una orden. Y redactamos el informe. Muy bien, tenemos la letra A. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería mi clave? Mi clave sería la letra C, ¿no es cierto? 5C. Bien, siguiente preguntita. A ver, la 7. Eh, tenemos aquí el aspecto expresa si la acción verbal ha concluido o no, eh, o por lo que es clasificado como perfectivo e imperfectivo respectivamente, ¿no? Según ello, en los enunciados, eh, ha desarrollado todas las preguntas, es aspecto perfectivo, ¿no? Trabajaba en una fábrica, imperfectivo, recién acaba de concluir. Los albañiles construyeron, ¿no? Perfectivo. Entonces, perfectivo, imperfectivo y perfectivo, tu clave sería la letra C. Y por último, la 9, dice, a ver, el verbo predicativo transitivo, recibe complemento directo y a veces indirecto. De acuerdo con esta información, elija la opción que presenta objeto directo y complemento circunstancial. Entonces, si me están pidiendo un objeto directo, de hecho, pues chicos, tengo que buscar un verbo predicativo transitivo. Eso es lo que me está pidiendo, ¿ya? Entonces, en la letra A dice, el niño entregará. ¿Pero qué entregará? Un ramo de rosas, eso es lo que entrega. ¿A quién? A su madre, ¿no? Acá tenemos el destinatario. O sea, este sí es un verbo transitivo, lo que pasa es que tiene OD, 
y tiene un hoy. ¿Ya? A ver, mis amigos viajaron ayer. Ya, pero viajar es un verbo intransitivo, este no lo considero. Ellos entonaron, pero entonan algo. ¿Qué, qué entonan? Pues tú, tú puedes entender una canción, una, una balada, ¿no? Un himno. Muy bien, acá está lo entonado. Esto es el objeto entonado. Muy bien. ¿Dónde lo hicieron? En la velada musical. Este es el complemento circunstancial. Entonces, mi clave sería la letra C. ¿Ya? Y la última dice, muchas fueron a Huamanga, Ayacucho. Ya, pero fueron es el verbo ir. ¿No? No es un verbo transitivo, porque no demanda de un objeto. ¿Te diste cuenta? Bien. No sé si hay preguntas, chicos. Uh -huh. Comentarios. Entonces, dejo de compartir pantalla con ustedes. Y con esto me estaría despidiendo, chicos, hasta la próxima semana. Por favor, repasen bien el tema de los verbos desde el punto de vista del significado, que eso es lo que hemos trabajado. Que tengan un buen inicio de semana, chicos. Mil bendiciones. Nos vemos el próximo lunes. Un abracito.